Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Reprise de l'audience. Before the chamber gives the floor to the defense teams for the accused, de la the chamber would like first to défense. hand over the floor la to chambre. Judge Lavagne to la parole, finish the, the viewpoints with the witness. Uh, you may proceed first, uh, Pour Deputy uh, Co-Prosecutor. Please wait, Judge Lavagne. Et poser quelques questions uh, au témoin. Veuillez patienter, Monsieur le juge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Donc, pour l'information des parties, afin qu'il en soit gardé une trace par les transcriptions de la présente audience, uh, j'indique deux, euh, deux choses. D'une part, this, dans le document intitulé like Le Livre Noir, Black Paper, dans sa version anglaise, c'est-à-dire le document E3-266, figure deux photographies de prisonniers vietnamiens, dont une, selon la légende placée en dessous de cette photo, correspond à celle du colonel Nguyen Van Chen, Nguyen Van Chen. And Nguyen Van Chin. ERN en anglais The ERN in English 0 0 0 0 0 8 2 8 5 5 5 5 5 et en français 0 0 0 2 8 2 8 4 6 0 6 0 6 ces photos these photographs Ces photographies paraissent présenter de grandes similarités, similitudes, avec les images que l'on peut voir de prisonniers vietnamiens en train de faire des déclarations dans la vidéo diffusée ce matin et intitulée « Cambodia Kampuchea ». En outre, le nom de Nguyen Van Chen dit Nguyen Van Chen apparaît sur la liste des prisonniers de S21 établie par le bureau des co-juges d'instruction. La Chambre observe enfin que la date de publication du Livre Noir est de septembre 1978. Deuxième observation, à plusieurs reprises au cours de ces dernières audiences, le témoin Kang Beck Yu a fait référence à une signature ou un nom figurant sur un document et qui aurait été présenté au témoin Lakmin comme étant son propre nom, sa propre signature. La Chambre rappelle qu'un incident impliquant le nom de Lakmin s'est produit à l'audience du 25 avril 2016, lors du témoignage de ce dernier dans le cadre du présent procès. La Chambre avait alors demandé à l'unité d'interprétation et de traduction de procéder à une correction du document E3 2469. Cette question a fait l'objet d'un mémorandum de la Chambre, s'agit du document E414. La Chambre, au vu des explications fournies par l'unité d'interprétation et de traduction, a décidé de ne pas procéder à une correction, considérant que le nom apparaissant dans le document devait se lire « Takmin ». Ought to be read as Takmin. Uh, thank you, Mr. President. I just wanted to make a few Merci, Monsieur le Président. Um, brief observations regarding the uh, chart très of très um, daily, uh, uh, the daily prisoner list chart Concernant that. Uh, uh, Judge liste Laverne circulated, the trial chamber circulated. Des prisonniers um, should any other parties be using this list? Um, just a couple of quick points uh, to Mais make. Observations uh, brèves au cas où les uh, first, aimeraient utiliser ce document. if you are looking at um, what they call these, the, the daily 
C'est la liste quotidienne de contrôles de prisonniers. Et vous cherchez pour les dates particulières, notamment la liste d'exécution des prisonniers sortants. Correspondant. Il faudrait regarder au jour précédent. Nous avons parcouru le document et nous avons fait les correspondances. Notamment ce qui concerne les exécutions en masse sur ce tableau. Il s'agit des listes d'exécution du jour précédent. Je sais que le juge Laverne a posé un certain nombre de questions sur les dates d'exécution sur ces listes et pourquoi est-ce que ces dates ne figuraient pas dans la liste de contrôle au quotidien des prisonniers. Si on regarde les listes d'exécution du 10 décembre, elles n'étaient pas datées avant les jours suivants, avant le lendemain. Ce n'était que le lendemain qu'on intégrait ces chiffres dans le nombre total de prisonniers. J'ai donc essayé de faire des correspondances entre ces deux documents. Et il faudrait suivre ce processus lorsque l'on exploite ce document. Deuxièmement, le juge Laverne a parlé de la liste de contrôle au quotidien des prisonniers du 30 juin 1914, uh, document E3-99-84, il y a une référence à 40 prisonniers amenés ce jour-là. Conformément à ce que je viens de dire, si on veut trouver la liste d'exécutions correspondantes, il faudrait regarder le jour précédent, à savoir le 29 juin, 29 juin 1977. Ce que les parties doivent comprendre, et qui présente également un intérêt pour la Chambre, c'est qu'il y a deux listes d'exécution pour le 29 juin 1977. L'une comporte 40 prisonniers, et ceci correspond aux 40 prisonniers figurant dans la liste de contrôle quotidien pour le 30 juin 2017. 1977, Il s'agit du document E3-22-85. Uh, le RN en anglais, c'est 8-08-73-49-6 contains multiple ce document comporte plusieurs listes d'exécutions différentes. Il y a une deuxième liste d'exécution pour ce même jour. 78 qui comporte 76 ou 78 prisonniers et qui ne figure pas dans la liste de contrôle quotidien des prisonniers. La différence entre ces deux listes est que les 40 prisonniers enregistrés sont identifiés comme venant de Pressar, de l'unité du frère Huissré. Ils ont été envoyés d'abord à S21 et le lendemain ont été amenés pour être exécutés. L'autre liste, qui n'est pas reflétée dans le total, n'indique que pas que les prisonniers étaient allés d'abord à S21 avant d'être exécutés. En d'autres termes, ceci est conforme à la pratique appliquée et qui, selon le témoin, consistait à être envoyé d'abord à Pressar, puis à Chungek. C'est la raison pour laquelle cela n'est pas reflété dans le nombre total des prisonniers à Tulsleng, à Phnom Penh. C'était là la deuxième observation en ce qui concerne le chiffre et sur la manière dont la liste de contrôle quotidien correspond à la liste d'exécution. Dernière observation, le juge Lavergne, dans son tableau, a soulevé une question. Interruption de la défense. Pourquoi est-ce que le procureur plaide et ça fait déjà 15 minutes L'accusation. Monsieur le Président, ceci est pertinent par rapport aux informations qui ont été données hier. La défense veut contre-interroger les témoins sûrs. 
ces documents, il faudrait que je fasse ces observations. Si je peux finir, le juge l'a donné hier, que les prisonniers s'étaient réduits de 1753 à 1953 le 24 octobre 1977. Je voulais donc qu'ils soient inscrits au procès verbal qui a eu des exécutions massives entre ces deux jours. Vous trouverez ces informations au document 23 bar 22 de votre ou à l'heure en anglais 0087, 32-81, uh, quelques jours plus tard, le 18 octobre, il y a 179 personnes. Donc, ce nombre s'est encore réduit à 790 ou plus de prisonniers. Thank you. The floor is now given to the defense team for the accused. Je passe maintenant la parole starting first aux équipes de défense, en commençant par l'équipe de Nunchier, pour poser des questions aux témoins. Thank you, um, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. Merci, Monsieur le Président. Honorable juge. Bonjour. Um, Bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le témoin. Avant de commencer, um, Monsieur le Président, um, je vais defense. vous donner ma démarche um, en ce qui concerne l'interrogatoire de ce témoin, correct, um, si mes calculs sont exacts, in the light of the extra time the à la lumière du temps supplémentaire the, uh, accordé au procureur, light of the um, by the civil à la lumière the break, de la présentation des parties civiles après la pause. Si ma compréhension est exacte, nous aurons quatre jours la semaine prochaine. Et nous poserons nos questions jusqu'à la dernière session le jeudi prochain. Deuxièmement, pour votre information, nous utilisons la même répartition de temps que le procureur et les parties civiles aujourd'hui, ainsi que lundi et mardi. Je vais interroger le témoin. Ensuite, je passerai la parole à l'équipe de Q100 qui commencera mercredi jusqu'à jeudi. Et nous, nous reprendrons le flambeau aujourd'hui pour achever notre interrogatoire. C'était pour votre gouverneur, um, Monsieur le Président. Good afternoon again, Mr. Witness. Cela dit, in the, in the light of the bonjour fact encore, today Monsieur le Témoin. Étant donné qu'aujourd'hui, um, je n'ai qu'une session, the light of the questions, um, by Judge Lavergne, let me start et vu la question subject, posée par le juge um, Lavergne, that originally je vais commencer I wanted, uh, not to start with, but I will do that now. par un sujet que je ne voulais pas aborder initialement, um, mais je vais le faire. And actually that, um, builds up on something you said, um, je vais rebondir sur ce que vous avez dit or, or, or this week. Um, la, semaine der la semaine dernière, ou peut-être cette semaine. You were, uh, answering questions from the prosecution en réponse in to, aux questions du coprocureur, uh, sur les méthodes d'interrogatoire utilisées à S21. One of them, um, was the use of Vous avez parlé uh, bags, de l'utilisation des sacs uh, plastiques uh, over the head of prisoners. qui étaient mis And sur la tête des prisonniers. Um, was a technique Vous avez dit that, um, que c'était une technique learned, um, Von Vett que vous avez apprise Vietnamese. par Von Vett uh, let, let me des Vietnamiens. Et je vais donc embrayer sur ce sujet en commençant par ce que vous avez dit il y a sept ans dans votre propre procès. Monsieur le Président, ce document E3-BAR, 5494, transcription du 28 avril 2009. Voici ce que vous avez dit, Monsieur le témoin, je vais vous citer. La personne qui m'a appris la personne qui m'a appris à torturer venait du régime de l'Onnol. L'inspecteur 
à la PJ, frappait les prisonniers Khmer Rouge. Et je savais que même la police de Sihanouk ne me frappait pas, mais l'inspecteur Chi Hive et Chi Hung frappaient les Khmer Rouge. Cela s'est produit sous le régime de Lon Nol et c'est ce que le régime de Lon Nol m'a appris. Deuxièmement, c'est le régime français. Les Français torturaient les membres du Parti des travailleurs du Vietnam. Un peu plus loin, vous dites, en ce qui concerne les coups et le passage à tabac, je l'ai appris du régime de Lon Nol et des inspecteurs français. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez développer Qu'entendez-vous Comment ces méthodes ont été appris par les par cette déclaration. Lorsque vous dites que ces mesures de torture vous ont été enseignées par le régime de l'ONNOL et les inspecteurs français. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I would like to shed light on the Statement quoted Je vais faire by la the Defense Council. Sur cette the first point that I would like to make clarification is about the method instructed by Brother Vaughan. There were les méthodes que j'ai apprises du frère Vaughan. Instructed by Vaughan Wade. Uh, he Von instructed me to observe the pulse at the neck Il of the prisoners. If uh, the pulse of coup du prisonnier was bumping so quickly que si le pouls battait fort, that means the prisoner was a spy. Cela dire And que the le second method was espion. about the suffocation, putting a plastic bag on to the prisoner head. Être And after the prisoner was as conscious and uh, was uh, Unconscious, and after that, he he or she recovered. The interrogation would continue. When I was at M13, I instructed my staff members about the two methods. J'ai recommandé ces deux mesures. But my staff member did not use those two methods, although I, I told them about the two methods. One way, rather one way, did not instruct us, instruct us in the study session, but he told me about the two methods of interrogation. Nous en avait par... Concerning PG, in fact, il m'avait conseillé that, ces deux méthodes. I had been detained at Bresa, the military prison. Je dirais détenu à Bresa, à la prison militaire. During the interrogation, lorsque le centre était encore à la PJ. During my interrogation, Pendant mon the time when I was interrogated, I was not bitten by the inspector, but les inspecteurs ne m'avaient pas frappé. When I was detained frappé. at uh, PJ, the Inspector Chet Hill of Lon Nol official bit me up, and the method that they used at the time, they pour water onto the croma or scalp, which covered the prisoner's mouth. That was the method that they used as well. And another method is the electrocution. That electrocution method was preferred by. C'était la méthode privilégiée de Nat. And Nat uh, preferred the electrocution by using the Nat manual dial telephone. And later on, there was another method of interrogation. The picture with human body and dog head. And I asked the prisoners to pay a homage to that picture. So I was not instructed. Or I was not trained uh, of, on any interrogation methods, but the methods was, were permitted. However, as I said, in principle, if a guard bit up the important prisoner to death, that Guard would be detained instead of uh, the prisoner. And another point, 
Mr. Witness, I, uh, sorry to interrupt you, but um, La défense. Je m'excuse de vous interrompre, monsieur. Les témoins, je n'ai pas beaucoup de temps. Three days. Um, I would appreciate it if you do not repeat the things that you said already in court. Nous avons à peu près trois jours qui nous reste. J'aimerais que vous ne répétiez pas les éléments de preuve que vous avez déjà présentés à la chambre. Essayez de vous concentrer sur les questions que je vous pose. The beating up. I learned it from Ronald and the French inspectors. What was it that you learned from French inspectors? You learned it from the regime of Ronald and the inspectors français. What did you learn exactly from the inspectors français? Maybe. Counsel, do you have the exact excerpt that you? In the transcript, if so, please show it to me. Vous pouvez me soumettre un extrait précis du procès verbal. So please show me the exact word that I used. Vous pouvez me rappeler mes déclarations. In the transcript. Well, I only have the English version. La défense, j'ai la version anglaise. And it says. Qui dit? At around 14:38. À 14h38, en ce qui concerne les coups, j'ai appris cette méthode du régime de l'ONOL et des inspecteurs et policiers français. Fin de citation. Ma question est dans la suivante. Qu'avez-vous exactement appris des inspecteurs français Qu'entendez-vous par cette déclaration I was telling you and explain you on the particular point that you asked to avoid any confusion. I did not learn any methods from the inspector or from anyone. That methods were used thanks to the experience that I had. Et euh, elles ressortent de mon expérience. Uh, la défense. Issue. Uh, Je reviendrai à la question des Français. That, me... Mais avant de ce faire, said, um, je vais vous rappeler ce que vous avez dit June, le 9 juin. Um, just 1409, avant 14h09, juste avant, vous, avant, vous avez parlé des méthodes d'interrogatoire. Et euh, des réunions um, de renseignements. Um, Vous avez donné un nom que l'on peut retrouver dans la transcription anglaise et française. Mais il ne s'agit pas de la personne um, dont vous voulez parler. Um, en anglais, Monsieur le Président, le témoin a parlé uh, Alain de, de Alain de Louvre. And in the French et dans la transcription um, française, un autre livre et il parle d'un livre, d'un autre livre d'Alain Delok. Monsieur le témoin, lorsque vous avez donné ce nom, vouliez-vous parler Alan Dulles, de Alain um, Delos, le directeur de CIA, le directeur who wrote the de la CIA, uh, the craft of intelligence, qui a rédigé le livre de « Craft of, of Intelligence », l'art de um, renseignement, dont vous aviez la traduction à M13, sous l'intitulé « Technique de renseignement um, ». Monsieur le Président, pour le procès, pour le procès verbal, vous le retrouvez, 0 0 0 0 retrouverez à l'ERN 0002511 en français 0010932932 en Khmer 0016089637. Est-ce là le livre du directeur de la CIA, Alain Delors, à laquelle vous faites référence Indeed, and in 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 the document it is translated as the craft of intelligence. This document has been translated as the craft of intelligence. Dulles D U L L E S. Alan Dulles. Is that the person you referred to in your testimony a few days ago? Is the person whom you wanted to talk to in the declaration that you made in the Senate chamber a few days ago? Thank you, Counsel. Merci, Maître. I am referring to Alan 
Dallas. And I do not know whether the French version and English version of the transcript are the same. And the title of the book is Intelligent Gathering Technique or Craft of Intelligence. And to my recollection, it is the, the, it was the first director of CIA. His name was uh, Alan Dulles. Il s'appelait Alain Delos. La défense. Vous êtes inspiré de ce livre dans le cadre de vos acti activités sur les techniques de renseignement à M13 et par la suite à S21. Thank you, Council. At M13, before that, I did not. Uh, have any books M13, je ne on techniques. Livre sur la technique. What uh, was the, my experience is the techniques used by uh, Pao Kong. Je des par I Pao based Kong. on evidence. That is the, the first point. Et Later on, sur les when I went to work at S21, suite, I uh, found a book named uh, Craft. I found two books. Deux livres, plutôt. Craft of Intelligence by of Intelligence, Alain Delis. And I sent Alain a Delos. book to the upper echelon. And my French at the time uh, was not so good. And because of my bon busy time, I did not have I did not read occupée, uh, the whole book. Le temps de lire. And I did not uh, use the techniques uh, from Alain Dallas. The book that he wrote was about the techniques in general, in terms of intelligence. Il parlait des techniques de renseignement um, en général dans son livre. Let me get back now to that, the matter of um, um, methods, interrogation methods uh, used by French. Methods used by French. Uh, let me uh, read to you uh, an excerpt from a book uh, from someone who has been um, called to testify here as an expert. Um, his name is uh, Philip Short. I believe that in your Monsieur trial, Philip Short, uh, the 9th of uh, April 2012, you were asked whether you Dans had read his book, the position of the case file, and I think you said uh, you had a book. So you had let me now read to you an excerpt, to you an excerpt, and then I will ask for your reaction Je vais maintenant vous lire uh, in un extrait the light of what I asked you before. À la lumière des questions que je vous ai déjà posées. Uh, Mr. President, um, Monsieur le Président, E3 slash 9. Um, English ERN 003 96572. It's page 364 of the book. Uh, French ERN 0063 There is no Khmer translation. Um, because of there are some difficult words, I have given the um, en raison de certains mots difficiles, so j'ai fait parvenir l'extrait et l'unité de traduction à l'avance et j'espère qu'ils pourront suivre. Monsieur le témoin, Philip Short inscrit S21 dans un contexte général et le compare à d'autres institutions. Et il appelle... And he says that much about S21 is, as he calls it, depressingly familiar. Il dit que S21 he says, um, and I quote the familiar. following, democratic governments Il dit, les have also gone down that road. Sont passés par là. The French army in Algeria, en Algeria set up torture centers a créé des centres de torture. where conscripts martyrized suspected Fedayeen Ou? and then killed them to maintain secrecy. Où les conscrits ont exactly martyrisé les yens. justification as was used in democratic Kampuchea. Les conscrits ont martyrisé les fédayens. 5000 Algerian prisoners were killed in this way in one interrogation center alone. Dans un seul centre d'interrogatoire. Dans le the number of pays, such deaths probably exceeded 15 to 20000 who died 
in S21. A déplacé les 15 à 20 000 personnes décédées à S21. Le facteur qui ont les Français catholiques ont violé tous les principes de l'humanité qu'ils avaient appris dès l'enfance ne diffèrent pas essentiellement de ceux qui régissent le comportement des gardes de S21. Un peu plus loin, on peut dire que les choses étaient plus faciles pour les Khmers dont la religion cultive l'indifférence. Il n'empêche que S21 avait des antécédents français. Les entraves utilisées dans ces cellules étaient un héritage de l'époque coloniale. La torture que le Khmer Rouge appelait « craver les prisonniers d'eau » avait été introduite en Indochine par l'armée française, qui l'appelait « la baignoire » et s'en était servi contre les Vietmines au début des années 50. Fin de citation. C'était une longue citation. Monsieur le témoin, pouvez-vous réagir à cet extrait de Philippe Short Pendant le procès dans le dossier 001, Philippe Short n'est pas venu déposer en tant qu'expert. C'est la première fois que j'entends cette déclaration. C'est son avis personnel en fonction de ses propres recherches. Je prends un exemple. Pour ce qui est des entraves, des menottes, je n'ai pas vu les documents de Philippe Short datant des colonies françaises. Les entraves, les menottes ont été fabriquées à M13 sur base les instructions de l'échelon supérieur. Les mêmes entraves et menottes ont aussi été utilisées à Poktoum, la principale prison. J'y ai été détenu du 5 janvier 1968 au 3 avril 1970, date de ma libération. Sur place, j'ai vu ces entraves, ces menottes à ma libération. En réalité, j'ai pris cela comme modèle. Je n'ai reçu aucune instruction datant des colonies françaises concernant la fabrication de ces entraves non, menottes. Pas du tout. Speaking, Très franchement, je vous relate ce qui s'est passé sur la base de mon expérience personnelle. J'ai vu ces entraves et j'en ai fabriqué. J'ai ma propre idéologie. Je mettais en œuvre les principes de Pao Kong. Autrement dit, il s'agit d'agir sur la base des preuves dont on dispose. C'est ainsi que j'ai été éduqué. Il y a aussi un autre film chinois qui m'a motivé. C'est un film sur le contre-espionnage chinois. Et j'ai observé ce qui se passait dans le film. Et je m'en suis inspiré pour transmettre des instructions similaires à mes subordonnés. Bref, j'avais mes propres principes découlant de mes propres observations. Et j'ai mis cela en pratique. La défense, je vais essayer différemment. Vous avez abondamment évoqué les méthodes et techniques d'interrogatoire. À S21, avez-vous appliqué une quelconque technique ne découlant pas d'une façon ou d'une autre de la pratique des Français ou de celle de l'armée de l'ONNOL.
n'y a pas de Réponse. Allow me to say that uh, it, it does not mean that I did not learn anything from anyone. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien appris de personne. I learned some lessons, J'ai appris des but choses. they never get into my personal way of thinking. Mais les leçons que j'ai pu apprendre ne se sont jamais mis en travers de ma propre from, façon uh, de penser. A, Et je vais Baza citer ici. About the demise of a Political regime and subsequently Balzac the government concernant also le déclin des régimes politiques. Police force en réalité, les forces de police sont restées en place. Et donc, les techniques policières sont restées identiques pour trouver la vérité. For that reason, I try my best J'ai donc fait de mon mieux en fonction de la situation. To Find evidence, although it J'ai essayé de trouver as, uh, des precise as, uh, those evidence, preuves, uh, même si elles n'étaient pas Kong. aussi précises que dans le cas de Pao Kong, mais j'ai uh, tout fait pour so rassembler des éléments de preuves pour éviter que n'importe qui puisse m- être mis en cause n'importe comment. Um, L'interprète well, signale qu'il n'est pas sûr que le nom était celui de Balzac. Back, um, La défense. Je vais revenir à ce point. Interrogation techniques concernant les techniques d'interrogatoire which are called for your information enhanced interrogation techniques appelées uh, actuellement uh, techniques d'interrogatoire uh, renforcées telles que désignées that, aujourd'hui par un ancien subject, officiel du gouvernement américain soit Mr. je passe à autre chose Witness, and that is uh, an, an issue that we have been discussing c'est un point dont nous avons uh, déjà traité quite a bit and that is the subject de façon assez approfondie of what is uh, your knowledge il s'agit from the time de ce que vous avez working, appris à l'époque uh, où vous travaillez DK, sous le camp de démocratique par opposition aux informations que vous avez pu obtenir ultérieurement après 79 et plus précisément read, um, après avoir abondamment lu les pièces um, du dossier let me let me start um, by reading something Tout d'abord, you said je vais lire un extrait um, de vos déclarations in your testimony in this case but in 2012 datant de 2012 dans ce dossier-ci um, that is dans ce processus e 1 51.1 uh, 20 mars 2012 mars 2012 11h28 environ uh, you were asked questions about, um, vous étiez interrogé de façon générale uh, sur la situation uh, sous le Kampucha démocratique and then you said literally et voici following. littéralement ce que vous avez dit je vais vous citer However, néanmoins really want me si vous voulez only talk vraiment que je parle seulement de ce que je savais then, à l'époque I'm afraid I may not je crains have fort anything to tell de ne rien avoir à dire au monde à ce sujet, car j'étais confiné à S21 en particulier. Fin de citation. Do you remember saying vous this rappelez-vous avoir dit ça what exactly did you mean Et que vouliez-vous like dire exactement Réponse. You ask me just by relying on a portion of an excerpt. Vous avez sélectionné un extrait de mes propos. Vous devriez plutôt me citer de façon plus extensive pour que je puisse vous répondre. Vous avez seulement sélectionné un passage. Je ne puis donc pas vous répondre. Mes excuses. Well, la défense. Let, let me give you a very concrete Je vais example, vous donner un exemple très example, concret. Uh, you would understand Ce what faisant, I mean. peut-être que vous comprendrez ce que je veux dire. You said only a few ce sont days ago, vos propos qui datent d'il y a quelques jours à peine. A question, uh, L'accusation um, about a saying, vous a interrogé sur un proverbe uh, that might have been used, qui a pu um, être utilisé. In DK, sous le Kampucha démocratique, it is il est préférable d'arrêter 10 innocents mistake, par erreur uh, que de libérer un seul coupable. And then you're on the 9th of June, le 9 juin 2016, 2016 uh, 14, 13, à 14h13, 
vous avez dit ceci. En réalité, j'ai appris cette expression dans les documents de S21, à savoir le livre de David Chandler, et j'ai traduit ça en français. Peut-être que je me trompe, mais apparemment, voici un exemple d'une chose que vous n'avez apprise qu'à la lecture de David Chandler. Est-ce que mes propos sont exacts Réponse. J'ai entendu ce proverbe de la bouche du frère Kyo avant le 7 janvier. Le frère Kyo, à l'époque, m'a dit que conserver quelqu'un n'était pas un gain et le retirer n'était pas une perte. Voilà l'expression entendue de la bouche du frère Kyo. Et je l'ai retenu. À l'époque, quelqu'un avait été arrêté. Et en l'absence de preuves concrètes de son appartenance à la CIA, au KGB ou au Yun à valeur de territoire, Et si la personne n'avait pas approfondi le travail, eh bien, la personne devait être retirée. Autrement dit, en retirant cette personne, on n'essuie aucune perte. Concernant l'extrait du livre de David Chandler, L'accusation m'a remis ce passage pour me faire réagir. Je l'ai lu, j'ai fait un commentaire en citant la phrase et en disant qu'elle n'était pas exacte. Je l'ai d'ailleurs modifiée. Donc, l'expression selon quoi il est préférable d'arrêter 10 innocents plutôt que de relâcher un coupable, ça, c'était quelque chose dans cette veine. Et j'ai réfuté l'existence de cette phrase, de cette expression, et je l'ai amendée. En effet, comme je l'ai dit à l'accusation, ce n'est pas cette expression-là qui était utilisée. J'ai amendé cette expression après qu'on m'a fait lire l'extrait du livre de Chandler, Voices from S21. Et j'ai fait une comparaison entre l'expression véridique et celle employée par David Chandler, la défense. Je vais donner un autre exemple. Celui-ci n'était peut-être pas très bon. Il s'agit d'un fait concret et non pas d'un proverbe. Je vais citer vos propos concernant un incident donné. PV d'audition 3 bar 1355, anglais 00242428778, en Khmer 00239836, en français 00239825. C'est un thème sur lequel vous avez déjà interrogé le président hier ou avant-hier. Et vous dites le je vais vous citer. D'après le livre de David Chandler, Koitoun, a été enlevé à une certaine date que l'interprète n'a pas saisi. Donc, le 8 avril 1976, Koitoun aurait été assigné à résidence. L'avez-vous appris à l'époque ou l'avez-vous lu à la lecture du livre de Chandler Monsieur, 
avant de répondre, je vais préciser un point. J'étais au bureau de S21. About this matter officially through the party's channel or unofficially, it means that I had known this matter before. Dans les deux cas, ça veut dire que j'en ai eu connaissance avant de lire Chandler. Je ne me souviens pas avoir parlé de la mise en détention de Koytoun. Son, son signation à résidence, ça c'était avant que ma femme soit autorisée à quitter Anne Longveng pour venir vivre avec moi. And that happened in 1976. Ça, ça remonte à 1976. Koitoun a été assigné à résidence durant environ huit mois. So David Chandler's book only uh, gave Dans some le date Chandler, as to on ne trouve the date of the detention. Certaines dates quant à cette course, no, mise en détention. I did not learn of Mais the detention pour ma part, from David ce n'est pas book. par le livre de Chandler que j'ai appris cette there, mise en détention, puisque moi j'étais sur However, place, c'est pas Chandler. Maybe I recall to the exact Mais date of the detention in his book. Peut-être que c'est grâce à son livre que je me suis souvenu du jour exact de sa mise en détention. La défense, je vous comprends bien, mais j'essaie de comprendre comment fonctionne votre mémoire. C'est très difficile, car je ne peux pas voir ce qui se passe dans votre cerveau. Mais j'essaie de comprendre exactement de quelle manière vous interprétez les choses. Je vais prendre un autre exemple. E3 456. Perrin anglais 00198882. Et en français 00198890. C'est une audition devant les enquêteurs du bureau des causes d'instruction. Vous avez préparé deux organigrammes de l'organisation. Et voici ce que vous dites. J'ai préparé deux tableaux résumant ma compréhension de l'organisation. D'une part, sur la base de ce que je savais avant, et ensuite, sur la base de ce que je sais aujourd'hui. Donc, apparemment, ici, vous êtes en mesure d'établir une distinction entre ces deux ensembles d'informations. Est-ce exact Réponse. Which charts are you referring de quel to, organigramme parlez-vous Veuillez être plus précis. It's, it's not so much La about défense, charts. It's about ça ne concerne pas vraiment les organigrammes. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que d'une part, il y a ce qu'on appellerait hand, des connaissances d'époque et en, par opposition, des connaissances acquises ultérieurement. Êtes-vous en mesure d'établir un distinguo entre les deux Réponse. Allow me to speak about the theory of knowledge based on the J'aimerais parler de la théorie de la connaissance. D'après mes études, il s'agit d'une approche progressive. Un jour, on apprend quelque chose, le lendemain, encore un petit peu. C'est quelque chose de progressif. Et bien entendu, il y a différentes dimensions dans la connaissance. On passe de la quantité pour aller à la qualité. Tout d'abord, on commence par une théorie. Ensuite, intervient la phase de pratique. Ensuite, on retourne à la théorie. Et on repasse ensuite encore une fois à la pratique. 
Donc aujourd'hui, on fait un exercice, le lendemain, on apprend la théorie relative à la pratique ultérieure. Et ainsi, donc, on peut avancer jusqu'à un certain niveau, on ne peut séparer la théorie de la pratique. La défense. Je ne vais pas abandonner, monsieur le témoin. Encore un exemple de ce que vous avez dit hier. Le juge Lavergne vous a interrogé sur le nombre total de prisonniers, d'après vos souvenirs. Et hier, vous avez cité le chiffre de 10 000 prisonniers. Vous dites avoir vu des tableaux faisant état de ce chiffre. Vous avez aussi toutefois été interrogé par le tribunal militaire de Phnom Penh entre 1999 et 2002. Je vais citer ce que vous avez dit, E3, bar 65, RN anglais 0014725, en Khmer 0014648787 et en français 0017147900. Plutôt 147900. Donc, le juge du tribunal militaire vous a posé la même question. Et voici ce que vous avez dit. La question était le nombre, combien y a-t-il de prisonniers emprisonnés et tués en même temps à S21 C'était en fait la question du juge d'instruction d'ici et voici ce que vous avez dit. Je vais vous répondre directement, je ne m'en souviens pas. Il y a des listes qui étaient gardées à S21 qui pourraient le faire apparaître, je ne m'en souviens pas. Question, combien de femmes et d'enfants Réponse, je n'en sais rien. Donc, vous avez dit la même chose devant le tribunal militaire. Vous avez dit ne vous souvenir de rien. Mais à présent, hier, dans le prétoire, vous avez dit qu'il y avait 10 000 prisonniers. Est-ce que vous le dites aujourd'hui après avoir lu les pièces du dossier Ou bien, est-ce que quelque chose dont vous vous souvenez à présent. Réponse. Pourriez-vous me montrer mon procès verbal d'audition devant le tribunal militaire Je crois que ce document existe en Khmer. Même si il n'est pas en ma possession, veuillez me montrer la version Khmer de cette déclaration. La défense, je suis prêt à le faire. Peut-être lundi, pour information, d'ores et déjà, sachez que ce document est E3-528, document du tribunal militaire, PRN anglais 0032-73-1. 1-9, en Khmer 00320783 et en français 00327324. Mais je vais vous reposer ma question. Ce chiffre, 10 000 prisonniers, est-ce une chose que vous vous rappelez aujourd'hui, à présent, ou bien avez-vous construit ce chiffre après avoir pris connaissance de la liste de prisonniers du bureau de l'accusation mentionnant 12 000 prisonniers. Réponse. Le juge Lavergne m'a posé une question hier et le juge est d'ailleurs toujours dans le prétoire. Et je lui ai répondu, j'ai cité un chiffre que chacun connaît, et j'ai aussi dit dans quelles circonstances j'étais parvenu à ce chiffre. Et 
Ce chiffre n'était pas de 10 000, c'était peut-être un peu plus de 10 000. Par la suite, j'ai parlé des nombres quotidiens de prisonniers quelques jours avant votre fuite. Comme je l'ai dit au juge Laverne, je n'ai pas fait le calcul du nombre total de prisonniers le 3 janvier, mais mon chiffre total était légèrement supérieur à 10 000. As for the co-investigating judges, that is Judge Marcelo Mong and Judge Yu Bunleng, Le Monde et Yu Bunleng, show me a list of prisoners at twenty-one, and then I should review it overnight. Pour que je l'examine d'ici au lendemain, le lendemain on m'a interrogé à ce propos, et j'ai dit en gros que cette liste était exacte, mais que certains noms manquaient, dont le nom de membre cadet de ma belle famille ainsi que du frère Vorn. Donc le chiffre a été ajusté quelque peu par la suite pour parvenir à 12 200 ou 12 300 environ, parce qu'il y avait des noms qui apparaissaient deux fois. As for my statement at the military tribunal, I can recall it. If you may know, it happened since 1999. Je ne m'en souviens pas. Ça remonte à 1999. Well, 1999 était plus proche de 1999 que votre déclaration d'aujourd'hui. Mais je passe à autre chose. And what the same phenomenon is is happening. On retrouve um, le même phénomène. C'est un thème um, important. Le président vous a déjà interrogé um, là-dessus. Il s'agit de la date du 15 août 1977. Um, Apparemment, vous êtes certain que c'est uh, ce jour-là que Son Sen est parti pour le front. Est-ce exact Réponse. Maître, vous m'interrogez sur un nombre de prisonniers. Vous voulez que je vous dise que j'ai appris ce nombre grâce à ma déposition d'ici. Mais je puis vous dire que votre façon de m'interroger ne me satisfait guère. Là, vous me posez une nouvelle question et je l'ai oublié. Pouvez-vous répéter La défense. Il y a encore beaucoup d'autres questions que je vais poser et que vous n'allez pas apprécier. Le 15 août 1977, vous semblez être certain de cette date. D'après vous, c'est ce jour-là que Son Sen est parti pour le champ de bataille à Nerk Luang. Est-ce exact Réponse. Merci. Concernant cette date du 15 août, le président de la Chambre m'a interrogé là-dessus, mais le juge Le Monde aussi. Il m'a demandé si c'est à cette date-là que Son Sen était parti. Et j'ai dit à Le Monde que oui, même si c'était des événements différents. Et j'ai répété la même chose au président de la Chambre. J'ai dit que ce 15 août, il y a eu trois événements différents. D'abord, 15 août 1970, là, j'ai quitté le Wat Unalong pour aller au secteur 25. Since I no longer had to bear living in the city under the grip of the Lord Norris regime, so I went to the Lord Norris regime, and I had to remember that particular date. And I had to remember that particular date. Personally, you have to remember certain events that happened to you in your life or throughout your life. I'm sure you also remember certain dates important in your life. Again, now allow me to finish it first. Let me interrupt you, Mr. Witness, by your maître. La défense, vous répétez des choses que j'ai déjà entendues. En 1999, avant votre arrestation, 
Connaissiez-vous la date du 15 août 1977 également Réponse. Comment pouvez-vous poser une telle question 15 août 2000 et quelques, n'est-ce pas C'est la date à laquelle on m'a conduit devant les CETC En réalité, on m'a emmené au tribunal militaire le 6 mai 1999. As for Mok, he was taken there on the 6th of March 1999. For me, it was on the 6th, but 6th of March 1999. And of course, I remember that. I remember the day that Mok died. You want me to answer? You want to ask me that day? De la date du décès de Tamok. Est-ce que vous voulez que je vous la donne? President, witness, please listen to the. Veuillez écouter attentivement les questions. Il appartient à la défense de vous poser des questions. Vous devez répondre. Soyez civilisés dans vos réponses. Et concentrez-vous sur la question. Bornez-vous à répondre à la question posée. Since there are two main events, il y a deux événements principaux ici que vous avez cités devant le tribunal militaire en 1999. La chambre a entendu votre déposition faite avant votre comparution devant les CETC. La défense vous pose une question sur ce que vous saviez à l'époque et non pas sur ce que vous avez appris ici en prenant connaissance des pièces du dossier ou encore à la faveur de l'interrogatoire des parties lorsque vous avez comparu devant la Chambre. Ceci est important pour tout le monde, y compris pour la Défense car cela permettra d'apprécier votre témoignage. En outre, la Chambre devra aussi se livrer à cet exercice à la fin des audiences. Concentrez-vous et répondez au mieux de vos capacités à la question posée. Je comprends bien qu'il y a des dates et des événements divers qui se sont produits. Je comprends aussi qu'on vous a déjà posé des centaines de questions. Je comprends donc que vous ayez parfois certaines difficultés. Monsieur le témoin, je vais aller droit au but. Si vous êtes tellement sûr de cette date, de cette date du 15 août 1977, pourquoi avez-vous dit à Nate Tyer dans votre interview avec lui que vous avez été transféré à Nunchia en juillet 1978 C'est là. Je serai heureux de redonner, de donner la référence et je vais reformuler ma question. Il s'agit d'une transcription verbatim de cette interview qui a été publiée dans la revue de l'Asie de l'Est. C'est le document à l'URN en anglais 000 2622 en Khmer 0017 22. Document U3 bar 1567. Interruption du président. President, Council Cobber, please read the identity document number, namely the UN number and the document number again. Redonner la cote du document et les URN. La défense, bien sûr. Document U3 bar 1567. URN en anglais 0000 2623. Khmer 1017. 
Ma question est la suivante, monsieur le témoin. Si vous êtes si sûr d'avoir été placé sous les ordres de Nunchia le 15 août 1977, comment est-il que, dans votre interview avec Netayer, vous avez utilisé la date de, de juillet 1978 Merci, Council. I do not receive. I was not Net On ne m'a pas remis une copie de l'ouvrage de Ned Tyer. ne m'a pas interviewé personnellement. C'était Christophe Pessou qui m'a interviewé. On that occasion, and Christophe Pessou, the book was given to the court here, and the documents. Au tribunal. Some of the documents is not real document, are not real documents. Et certains documents ne sont pas de vrais documents. I am not confused with the date, the 15 August 1977. It was the day, the date when I went to work with Nunchi. La date à laquelle je suis allé travailler avec Nunchi. And at the time, Hong Kong came. When I was interviewed by Christopher Pesu, Hom Hom King was the interpreter. I do not forget that event. Is it true, the moment that you received the case file, you started changing your testimony? Is it true, the moment that you received the case file, you started changing your testimony? au sujet de la lecture par la lecture par sainte scène des aveux, le 1er, le 9 et puis le 25 novembre. Est-ce que vous avez su ces informations à la lecture du dossier et vous avez adapté vos réponses aux informations que vous aviez tirées du dossier Témoin, de quoi vous parlez-vous Quelle date Et à quel document en faites-vous référence Est-ce que vous pouvez me le remettre Vous avez dit que le 4 avril, à 15h17, en 2012, vous avez dit que la signature de Son Sen pouvait être vu sur des aveux datant du 25 novembre 1977. Est-ce exact La dernière signature de Sunset. Next time, please uh, put the full question, le not témoin. just partial question. Do La prochaine not fois, put, uh, veuillez poser des questions complètes question. et non pas des questions partielles. Mr. President, uh, let me clarify the matter. Monsieur le Président, je veux préciser, le frère Sansen est parti sur le champ de bataille le 15 août 1977. C'est très clair pour moi. Mais le document qui m'a été remis ici et que j'ai vu était signé de la main de Sansen en novembre 1977. Le 11 novembre, Shown to me when I was a witness here, and the document date was dated 25th November 1977. And I made an observation that although Sun Sen had gone to the battlefield, he was still attending the meeting of the permanent committee, and he was one in the meeting of the 25th November 1977. Il était l'un des participants à la réunion du 25 novembre 1977. J'ai vu sa signature sur plusieurs documents. Et le nombre de documents apparaissait sur un document daté du 25 novembre 1977. Je suis sûr que Sun Sen est parti sur le champ de bataille le 15 août 1977. Had gone to battlefield, Anka still invited him to meetings. And when he come, he came to the meeting. He would see me to finish off some works at the Sandeba office. Thank you, Councilor.
pendant au centre du centre Le président, le moment est venu de prendre une pause. La chambre va prendre une courte pause. Jusqu'à 15 heures. La chambre aimerait informer le public et les parties que la dernière session de l'audience d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation sur les réparations dans le cadre du dossier 002 par 02. Merci, M. Kangaïo. Alias Douch, votre déposition n'est pas encore achevée. La chambre vous invite à nouveau lundi 20 juin 2016, lundi de la semaine prochaine. Agent de sécurité, veuillez conduire Kangek Eo alias Douch au centre de détention PCTC et le ramener dans le prétoire.